。这是昨天晚上男团小组赛第三轮，山东对阵浙江的比赛。第一场，二十九岁的张继科的对手是刚刚十四岁的浙江小将向鹏。大家以为这是一场会迅速结束的比赛，没想到张继科还差点被向鹏拉下了马。你看张继科打球，你不害怕吗？他跟别人打的时候，感觉挺害怕的。自己打就还好，就不是。真打球的时候就不太害怕，不太害怕，就是在场下看他打球，然后气场很足，然后感觉很害怕，有点害怕。本来全运会预赛，向鹏并不在浙江队队伍当中，出于培养新人，让他见见世面的目的。现任浙江省体育局副局长、前奥运冠军吕林给了他一次登场的机会，结果他在小组赛当中以三比一战胜黑龙江的于子阳，遇到张继科他也毫不发怵。应该是非常有发展潜力吧，因为他的这种技术的球感，包括在场上这种拼劲还是非常好，也希望他能够嗯，怎么说呢？嗯，在后面时间里面能够嗯，在一些。技术上，包括他的体能上，去更加完善自己。现在他可能就是正手和腿上、腿下的这种跑动能力相对弱一点吧。给向鹏做场外指导的是跟马林、王立奇一匹的前国家队队员王建军。作为国家队最资深的陪练之一，王建军见过太多的奥运冠军、世界冠军，运动员之间都惺惺相惜，见到好苗子，谁都愿意使劲推一把。前面有几辆车，你们从球感上来也好，从他打球的灵性也好，啊，他不像现在的运动员实力比较雄厚，因为他毕竟是十四岁，但是他的球感和灵性非常好。但是中国就是不缺这种乒乓球的运动员，天才特别多，呃，像他这种的，中国会有很多的选手。呃，所以他这个后面的路还很长，毕竟现在怎么说呢，就是刚入门吧，后面这个修行这一段还是很艰苦的，很希望他像我同批的马林、王立新一样，那么有韧劲儿。向鹏跟张继科的比赛一直缠到了第五局，临近比赛结束，张继科在大比分领先的情况下放几个高球，让着向鹏打。最终，比赛以张继科三比二胜利结束。刚一下场，张继科就给了向鹏五块胶皮。嗯、呃，让我多练步伐，脚下步伐有点慢。嗯、呃，问我这这手打多多硬的海绵。他给了你五块海绵呢。嗯，对。张继科给别人海绵很很珍贵，很珍贵，很少给的。谢谢科哥。向鹏的天津全运会之旅以昨晚一比三不敌方博结束。今天下午，他作为球队的陪练，又出现在了训练场上。王建军希望能够在训练场等到张继科，让向鹏能有更多的机会跟大满贯交流。所以你啥时候打进国家队啊？争取去年的七年锦标赛，争取有机会打进去。今年青青年锦标赛几月份？十月份。十月份，那争取打进去。争取打进前四名，前四名直接进入国家队。那我就希望在国家队能够看见你了。你约好了好吗？好。其实我们在做这个片子的时候啊，一直都非常的矛盾。一方面发现一个天才运动员不容易，同时呢又害怕捧杀了他。在和王建军聊天的过程当中，一直都在感慨，优秀运动员太不容易了，他们需要一路经历太多的汗水和泪水，少走一步都到不了冠军领奖台。我期待向鹏能够实现我们的约定，十月过后在国家队看见他的身影。央视记者天津报道。